የኦጋዲን ድመቶች ደራሲ ይስማከ ወርቁ ተራኪ ውቤ አደረው ክፍል ሁለት አያን ያለረፍት እስካቀስት ድረስ ይንኳኳ የነበረውን የጊቢ በር ለመክፈት ሮጣ ከወጣች ቆይታለች መጣ ይሰማኛል ያአን ብቻ ድምጽ ነበር ቀሳትልም ትሏለች አንኳኪው ወንድ እንደሆነ ተረዳው ምናልባት ባለቤቷ ይሆን ራሴን ጠየቁ ከሰው ቤት ዘውብዬ ቢጣራጠረስ ስለኔ ያውቅ ይሆን ደግሞ ጣቷ ላይ ቀለበት አላየሁም በቁሜ ዘጭ ብዬ ተቀመጥኩና ተገብጄ ይገባው ውሽማ ይሆን ያክል ተሰማኝ ራሴን በውሽማ ምሳል በመቁጠሬ ክብሬ ሁሉ ተገንዶ ሲከፋኝ ታወቀኝ ትንሽ ይያይት ይሆንኩ መሰለኝ ተነግረክ አትሰማም አይደል አለች ወይ ጉድ በርንኮ መገንጠል ነው የቀረፍ ያ ያን ድምጽና የሌላ ሰው ጎዳና ዳና እየቀረበ መጣ በዚች አፍታ ያላብሰ ደስልኩት አልነበረም ራሴ ለፊልማ ማዘጋጀትም ቃጣኝ እንደገና ተነስቼ ቆምኩና የቤቱ በር እስኪከፈት ያየውትን ማመን አቃተኝ አይን አስከትለው የገባቸው ግዙፍ ሰውዬ የልበሰው ልብስ የሃያ ቆዳ ይመስልና ከመን ተው የተነሳ ሽታው አፈንጫን የሚፈንን ነበር ጸጉሩ እንደ ወጋዲን የቁንጥር ዛፎች ቅንጫፍ ተገምዶ የተንጨፈረረ ነው ገና ከመግባቱ የደምጅ የተቆጠረባቸው የመሰሉ ተላልቅ አይኖቹን እንደሳት ነበልባብ አምቦገቦጋቸው ይሁንና የቀትር ጋኔን የመሰለው ይህ ሰውዬ ወደኔ አልተጠጋም ምንም ሳይናገረኝ እዛው በሩ ስር ኩርተም ብሎ ተቀመጠ ሲቀመጥ ያ የሰማይ ስባሪ የሚያል ግዙፍ እንደ ዘንዶ ተጠቅልሎ ኩርትምትም ባለ አከዋን ውስጥ ገባ አያን ከጉድጓዳ ገብታ ጥቂት ከቆይሽ ባችና ሰጠችው ዶክተር ተቀመጥ እንጂ ሰው አይተናኮልም አለችኝና ባይኗ ዝምበል በማለት አይነጠቀሰች ትንፋሽን በረጅሙ ለቅቄ ተቀመጠ ሰውየው የጉርጓዳ ሳኑን ምጣ በመጥፈያ አሸመደውና ተነሳ አንድ በፎሊያ ውሃ ስትሰጠው በከንፈሮቹ ግራና ቀኝ እያንጀርበረበ ገረጨውና ፖሊዮን ምንም ሳይላት ምንም ሳይናገር ወጥቶ ሄደ ትንፋሽን ሰብስቤ እንደተቀመጠው አይኖችን በቀስታ ወደ አያና መለስኩ ሊባን ሁሉ ጊዜም እንዲነው አለች ፎሊያ እያስቀመጠች ምንድነው አይኖችን የወጣበት በር ላይ ተቅዬ ጠየቋት ሊባን ተለክፎ ነው ማለቴ ንክ ነው አይናገርም አይጋገርም ተናግራቅም ዲዳ ሆኖ ግን አይደለም አስከፊው ጋዲን ጦርነት ሰቆቃውን ጥሎባቸው 
ካለፉ እንደ እኔ ካሉ ሰዎች አንዱ ነው ወንበር ሰባ ተቀመጠች ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ያምስተኛ ብርጋዲ ወታደር ሆኖ ጓዴ ተመድቦ ነበር ሊባን በሰላሙ ጊዜ እዚሁ ጓዴ ከተማ ውስጥ ሀቦን የምትባል ፍቅረኛ ነበረችው አሉ ውበቷ አይን ያፈዝ ነበር ባላል ስለሃቦን ውበት መላ ጓዴ ያንስቶ አይተግብል እንኳን ወንድን ሴትን ያፈዝ ነበር ውበቷ ብቻም ሳይሆን የሃቦንና የሊባን ፍቅር እንደዋቢ ሸበሌ ወንዝ ፈሶ ያልቃል ተብሎ አይታሰብም ነበር የን የፍቅር ጅረት ግን የወጋዲን ጦርነት ስከውዲያኛው ገደበው ሆኖም ገደበው እንጂ አላስቆሙ እስካሁን በሊባን ልብ ውስጥ ሃይቅ ሆኖ እየተመጣጨው ጦርነቱ ሲጀመር ይዚያድ ባሬት ይጉዲን ከተማ ክፉኛ አጠቃት ለ ወንዝ ዳርቻ የኢትዮጵያ ልጆች ደም እንደጎርፍ ተሰሰ አስከሬን ካስከሬን ተቃቅፎ ይሁን እንጂ በሶቪየት ህብረት ስካፈንጫው ታጥቆ ኢትዮጵያን ይወረረው የሶማሌ ጦር ዋቢ ሸበሊን ወንዝ ተሻግሮ ጎዴን ሲይዝ ኢትዮጵያ ጦር ጦር የጦርነት ተፈናቃዮች ይዞ አፍገፈገ በዚህ ወቅት ነበር ሊባንና ሃቦን የተጠፋፉት ሊባን የኢትዮጵያ ጦር ወታደር እንደመሆኑ እሱም ከተማው አለቆ መውጣት ነበረበት ይሁን እንጂ እንደገና ሃቦንን ፍለጋ በሲቪል አለባብስ ጎዴ ግብቶ በፍለጋ እንደባለ ይነገራል እድለቢሱ ሊባን ግን ሃቦንን ያገኛት አልቻለም ተሰዳ ይሆናል ብሎ በመገመት ይመለስና ጓደኞችን ይቀላቀላል ሃቦን ግን በሶማሌ ወራራ ጦር ወታደሮች እጅ ወድቃ ነበር ይህም የታወቀው በአስቀቃቂ ሁኔታ ተደፍራ በመጨረሻም ተገርላ በጎዴ ጎዳና ላይ የሚዘገነን በድኗ ተጥሎ ለመቀጣጫነት መታየቱ ነው ያች ይዋቢ ወንዝ ዳር አበባ ይመስለች ውዋ ሃቦን ፈራረሰች እስከ ተፈራረሰ ድረስ በድኗን አንስቶ ለመቀበር እንኳን የደፈረ አልነበረ ይህም የሆነበት ምክንያት ለኢትዮጵያ መንግስት ስትል ነበር ተብላ ስለላ ስለነበረች ነው ያሳዝናል አልኩ ይሃቡንን አማማት ባይነ ለና ይሳል ምስጊኑ ሊባን ይሃቡንን ዘግናኛ አማማት የተረዳው በኢትዮጵያ ሽናፊነት ጦርነቱ ከተደመደመ በኋላ ነበር ይዚያድ ባሬ ጦር ግሬ አውጭኝ ብሎ ሽርጡን ለቆንጥር ያስረከበ ሞቃዲሾ ሲገባ ከተባረረ በኋላ ሊባን በደል አራጊነት ጎዴ ይመጣል ባዶ ቀርታ የነበረችው ከተማ እንደገና የጦርነት ተፈናቃዮች ተመልሰው ነፍስ የዘሩባት ነበር ሃቦንን በየመንደሩ እየጠየቀ ሲያፈላልግ ሰነበተ ይሁንና ሃቦንን ሊያገኛት አልቻለም ይብሱን ይሃቦን ወነን ዘግናኛ ማማት ያዩ ሰዎች ይናገራሉ በድኗም እስከ ፈራረስ ድረስ የወደቀበትን ቦታ ያሳዩታል ከዛ በኋላ ነበር በሊባን ላይ ሰማይና ምድር የተገለለጠበት ያቦን አስከሬን የፈሰሰበትን አፈር የዘገነነ እየዘገነ ተበኋላ በዛው አምሮ ተነካ ለቀቀ የጎዴብድ ሆኖ ቀረ ያንተ ያለህ ራሴን በሁለት እጆቼ ይጀ አቀርቀሬ ቀረ አያን ቀጠለች ወደ ራሷ እኔ ቤቴ የሚመጣው የቤቱ ስብችን አሰቃቂታ አድክ ሲያወሩ ሰምቶ ስለሚመስለኝ አጎርሰዋለሁ ውሃም እሰጣዋለሁ 
ወደ ራስዋ ታሪክ እንዳትገባ በማሰብ እኔኮ አልኩ ካቀረቀርኩበት ቀና ብዬ እኔኮ ሳይው አስፈሪ ገዝታ ቢኖረውም የተከበረ ሰው እንደነበረ ሁኔታው ያሳብቅ ነበር እነሆ ማግኝቶ ያጣ ድሃም ነው ስል አሳቤ ነበር አላ አይደል የከሰረ ሰው የከሰረ ድሃ ድሃ ከሥራ ያቅም አለች አያነ ራስዋ ነው እየተቆጣጠረች እንደሆነ በሚያሳይ ሁኔታ ከሥሩ የሚያውቅ ድሃ ብቻ ነው ሊባን ሊባን ግን የፍቅር ሀብታም ነበር ያጣተን ሀቦንን የሚተካለት ምድራዊ ሀብት የትም ያገኝ አይችልም ልክ ብለሻል ሶማሊያ የተባለችው ሀገር በካሳ መልክ ቢሰጣት እንኳን ሊጠግን አይችልም ላያሌ ደቂቃዎች በየራሳችን አምሮ ውስጥ ሰጥመን ከቆየን በኋላ ሻንጣ የኒጀ ተነሳው ወደ ሆቴል መሄድ አለብኝ የታያዘልኝ መኝታ ቤት በጎዴ ከተማ መhall በሚገኝ ቀለዴድ ከተባለ ሆቴል ጎን ነው አያን ፔንሽኑ ድረስ ሸኝታኝ ስታበቃ መልካ ማዳ ተመኝታለኝ ወደ ቤቷ ተመለሰች ባይኔን ቅልፍ ሳይኳል ማደሬን ያውቁት ጣዋት የምኝታ ቤት በርስ እንኳን ነበር ስላያን ስለ ሊባንና ስለ ሀቦን ሳሰላስል ነጋብኝ የዚህና አካባቢ ጦርነት ቀጣና መሆኑን ባሰፉ ቁጥር እንግሊዞችን ስራግም አደረኩ እስካሁን ጣዋት ድረስ በአፍሪካ ውስጥ እንግሊዞች የረገጡት ምድር ሁሉ የጦርነታው ድማ ሆኖ እንደቆያ በመጋየት ላይ ነው በቀርምቱ ወቅት የውራሪዎች ቦታዎች ሁሉ በማድን የበለጸጉ እንደነበሩ ተገለጸልኝ ናይጄሪያ በነዳጅ በለጸገች ሀገር ናት ሆኖም የጦርነታው ድማ ናት ደው አፍሪካ ባልማዝ የተንቆጠቆጠች ምድር ናት ነገር ግን ፕላቲናችን መሬት እስክት በላ ድረስ እየተቆፈረችውና እየተቆፈረች ያለችው በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነው ሱዳንን የረገጠው ግራቸው እስከ ዛሬ ድረስ የዳርፉር ሰቆቃ ሆኖ ቀጥሏል ግራቸው ወደ ሱዳን በኩል የነካው ኢትዮጵያ መሬት ጋምቤላ በነዳጅ በለጸገ እንደሆነ ሲገለጽልኝ ምን አይነት መሳሪያ ፈልስተው መሬት ያሰሱ እንደነበር ባስማት እንኳን ለማውቅ ዳዳኝ ሌላ ውቅርና አሁን የረገጥኩት ምድር ኦጋኒንን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ለኢትዮጵያ የገዙ መስለው ጣሊያንን በማስወጣት እንዴት ይዘው አንወጣም እንዳሉ ተወቃል ኢትዮጵያ ነዳጇን ከመቆፈር ይልቅ እንግሊዞችን ሲያራ ቆፍራ ለመንቀል አብቷና ጉልበቷን ጨርሳለች የኦጋኒን ጦርነት ስር መሰረቱ ማን ሆነና አውሮፓ ገብረይ የተባለ የሚዘበትበት ጣሊያን ደውዋዊ ሶማሊያ ሲይዝ እንግሊዞች ያዙት ግን በማድን የበለጸገው ሶማሌላንድን ነበር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ እንግሊዞች ይዘውት የነበረው ሶማሌላንድ እንደ ጎርጎሮ ሰውያን አቆጣጥር በ1960 ዓመተ ምህረት ነጻ ወጣ ወር ባልሞላ ጊዜ በዛው አመት በደቡብ ሶማሊያ ከባርነት ወደ አረነት ተሽጋገረ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ጣሊያን በመሸነፏና ጥኝ ግዛቷን እንግሊዝ በመውረሷ ደቡብ ሶማሊያን በእንግሊዝ እጅ ወደቀች በ1941 ዓመተ ምህረት ንጉሱን አጅበው ኢትዮጵያን የገቡት እንግሊዞች ኦጋዲንን ከኢትዮጵያ ነጥቀው ከራሳቸው እንግሊዝ ሶማሊላንድና ከጣሊያን የወረሱትን ደቡብ ሶማሊባንድ ላይ ጨፍልቀው ታላቋ ሶማሊ የሚል ግዛት የመፍጠር ህልማቸው እውን ለማድረግ ተንቀሳቀሱ ይባስ ብለው አይናቸውን በጨዋጥበው ኦጋዲንን በዘይላ ወደብ ለመለወጥ ለኢትዮጵያ ጥያቄ ያቀረቡ ከዚያም በላይ በዩ ልዩ ጋዜጠኞች የታላቁ ሶማሊያን ዓለማ በማስተዋወቅ ኢትዮጵያን የቅኝ ግዝጅነት ምስል የሚያላብስ ፕሮፓጋንዳ ጀመሩ ኢትዮጵያም ዘይትዮጵያን ሄራልድ በሚባለው ጋዜጣ የእንግሊዝን ታላቅ ሶማሊያ የተባለ ሐሳብ ቅኝት ነው ስትል አወገዘች ነጻሃፊ የተዛዛ አክሊሉ ሀብተ ወልድን የመሳሰሉ ኢትዮጵያ የቆርጠቀል ልጆች ዓለምን ብቻ ለብቻ ባይገጥማት ኑሮ ኢንግሊዝ ግዢዎችን ፕሮፓጋንዳ መቋቋም ከባር ነበር ይሁንና የግዝጋዛው ጦርነት በመተካቱና ዓለም የፖለቲካ መለዋወጥ ምክንያት ቅኝ ገዢዎች እንደ መጅገር መነቀል ጀመሩ ሶማሌም ነጻ ወጣች ወጋዲንም ለኢትዮጵያ ተመለሰች 
የእንግሊዞች ቦምብ ግን እንደተቀበረ ነበር የዮሱብሱ ሲራክር ቁጥት ከመመዘዝ የጀመረው ቆይቶ ነበር ዩንና የከስካዛው ጦርነት በመተካቱና ያለም ፖለቲካ በመለወጡ ምክንያት ቅኝ ገዢዎች እንደ መጅገረ መነቀል ጀመሩ ሶማሊያም ነጻ ወጣች ወጋደንም ለኢትዮጵያ ተመለሰች የእንግሊዞች ቦምብ ግን እንደተቀበረ ነበር የዩሱብሱ ሲራ ክር ቁጢት መመዘዝ ይጀምረው ቆይቶ ነበር እንግሊዞች ወጋደንን ለቀው ሲወጡ በሚስጥር ሰርተው የደበቁት መስፈርቱ 1500 ሺህ የሆነ ካርታና ሌሎቹ ጋዲነን የተመለከቱ ጥብቅ ምስጥራዊ ሰነዶቹ ሀሽታ እንደሆኑ ቀሩ ሶማሊያ ነጻ ቆጠች በኋላ ለ9 አመታት የዘጋጀው ኢትዮጵያ ለመውረርና ታላቋ ሶማሌት ሰኞን የእንግሊዝ ቦምብ ለማፈንዳት ነበር ለዚህም ስትል የሶቪየት ህብረት የፖለቲካ እንጀራ ልጅ በመሆን እስካፍንጫዋ ታጠቀች በመፈንቅል መንግስት ስልጣን ላይ ፍጥ ያለው ፕሬዝዳንት ሲያዳ ባሬ የምራብ ሶማሊያ ህዝብ ነጻ ውጪ የተባለውን ድርጅት በመጣጠቅ እያሰረገ ወደ ኢትዮጵያ ያስገባ ጀመረ በመከተልም ዝግጅቱን ያጠናቀቀው የሶማሊያ ጦር በ1969 ዓመተ ምህረት በይፋው ጋዲነን ወረረ በጥቂት ቀናት ውስጥም በደሉና በባሬ ተረማምዶ ጎሬን ከአምስተኛ ብሮድ ብርጌድ እጅ ነጠቀ ፕሬዚዳንት ዚያድ ባሬም ለሶማሊያ ወራሪዎች በአደባባይ ወድ መድስኮሩን ቀጠለ ወደ ኢትዮጵያ ስትገቡ በጉጉት የሚጠብቃችሁ ብሶት ያናወጸው ጸረ መንግስት ኃይል ነው በፊታችሁ የሚቆም ወታደር የለም ኢትዮጵያ ስትገቡ ስለ ምግብ ችግር አይግባችሁ ስጋው እህሉ ከውቱ ብርቱካኑ ሙዙና ፓፓያው የተተረፈረፈበት ውሃና የጠጋው ሀገር ነው ቦምብ እየወረወራችሁ ሳይሆን ሙዝና ብርቱካን እየተወረወራችሁ ነው ኢትዮጵያ የምትገቡት ሂዱና ያችን የጥጋብ ሀገር ያዟት ሲል እንዳንበሳ አገሳ ይወረራው ጦር ታላቅ ሞት ጓዴ ላይ አረፈ ያየር ኃይል ሌሎች መንግስታዊ ተቋማት ስላሉበት ጓዴን ማያዝ ከፈተኛ ይውጋ ተቀመጥ እንዳለው የተገነዘቡበት የሶማሊ ወረራዎች በመድፍና በመርታር ከተማዋን ያለም ምህረት ይደብደቡ ጀመር የሚያስገመግመው የከባድ መሳሪያ ታክስ ሰማያዊን አረሰው የባሩድ ሽታ የጣንና የብርጋዱ ማዛ ሸፈነው የመተረየሱ ፍጨትን የጻኑን ሳቅ ጸጥ አረገው የጃገርሎችና የጎብዞችን መፈንጠጃ ጓዳና ጥይት አረሰው ምሽቱን የጥይት ትርጭት አነደደው የወደቀ አስከሬን አጥሯ ሆነ በሞት ሽታ ጠረኗ ተቀየረ የምላከ ሞት ክንፍ ጥላ በጓዴ ላይ ወደቀ አሞራዎቹ የሰው ስጋ ለመዱ ይውሃ ሀቦን በድን በጎዴ ጎደና ላይ ተጣለ ያያነን አባዝ ቅዱስ አስከሬን አሞራዎች ተወጭቁት ይህንን ቀፋፊ የጦርነት ታሪክ ባይነ ሄሌና የሳዳውር ነበር የመኝታ ቤቱ በር መንቋቋት ወደ አሁን ዓለም የመለሰኝ ፎጣየና ገልድሜ በሩን ከፈጥኩ አያን እንደጠዋት ጦራ እየተፈለቀለቀች ቆማ ነበር እንደምን አደርክ ዶክተር አለች ግንባሯን ቁጥጥ ፈታ እያደረገች ሙቀቱ እንዴት አደረገ ኤሲኦ ባይኖር ኖሮ እንደ ቂቤ እቀልጥ ነበር አርኳት ወደ ውስጥ እንድትገባ እየገባ እንቅልፍ በደንብ እንዳልተኛ ኃይኖች ያስተውቃሉ ድልህ መስለዋል አዎ ጥሩ እንቅልፍ አልተኛሁ ማለት ይችላል ስለ ሊባን ስለ ሀቦንና ስላንች አባትም ይነገርሽኝ ሁሉ ሳመነዝክ 
ነው የዘነጋብኝ አይደረግልኝ ለዚህ ጥፋት የጥሩ ቁርስና ወፍራም ቡና አዘጋጅቻለሁ እንሄድ አለችኝ ከደጅ እንደቆመች ወደ ውስጥ ተመለስኩና ተለቃለቄ ወጣው ገና ጠዋት ቢሆንም ሙቀቱን በመፍራቴ ከጥጥ የተሰራው ነጭ ልብሴን ለብሽ ወጣው አውቀህበታል አለች አያን አለባብሴን አይታ የበዛ ልምድ አለህ ማለት ነው በትግክ ከዚህ በፊት በነብይና በግብጽ በራሃዎች ውስጥ ሰፊ ያርኪዮሎጂ ምርምር ከሚያደርግ ጥናት ቡድን ጋር ብዙ በመስራቴ የበርሃ ጸባይ አቀዋለሁ ፒራሚዶችን አይታቸዋል አለች ወደ ቤቷ ያመረች የመጀመሪያዎቹ ፈርዖኖች ኢትዮጵያን ንበሩ የሚባለው እንዴት ነው ፒራሚዶች የተሰሩትም በነርሱ ተዛዝ መሰረት ነው የሚሉ ጥናቶች አሉ አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ስናይህ ተረተረት አይመስለንም ቢመስል አይገርምም ያቺ ይማያ ያዚት ይንካና ይፉንያ ይፉንጂያ ስልጣኔ ምንሽ አይነበረችው ይጥንቷ ኢትዮጵያው ያሁን አንገቷ ደፍታለች ፔጋሰስን እየሰሩት እጆቹ ተጣጥፈዋል ውቂያኖስን አቋርጠው ይቀዝፉ የነበሩ መርከቦች ሰጥመዋል ምክንያቱ ምንድነው ትላለ ርምጃዋን ገታ አፈጠጠች ቢ ታላቅ ኢትዮጵያ ለምን ተራረሰች ለዘመናት በከያድ ዓለም አቀፍ ሴራ ምክንያት መሆኑ ግልጽ ነው እስከዛሬ ኢትዮጵያ ያደረገችዋቸው ጦርነቶች ማን ቆጥቦ ይጨርሳል በዘመኑ ያለ ጦርነት የመሸቀንና የነጋ ሌሊት የለም ይህ ሁሉ ለምን ይመስልሻል ድንጋይ የሚወረወረው ፍሬ ወዳለው ዛፍ ነው አለችና እርምጃዋን ቀጠለች ልክ ብለሻል ዛፏ ላይ አንድ ፍሬ እንኳን ይቀር እስከማይመስል ድረስ ተጨፍጭፋለች ለዘመናት በደረሰው ጭፍጨፋ የተነሳ ዛሬ ያሉ ህዝቦች ላለው አኩሪ ታሪክ ማውራት ራሳቸው እስከሰፈራቸው ድረስ አንገታቸውን ደፍተዋል ታሪኳ በልባቸው ፍርስራሽ ወጥቶ ውስጥ ተቀብሏል አንድ አነስተኛው ሎ ነፋስ ጉዳናውን ቀውጦ አደረገውና ንግግሬን አቋረጠኝ ያያነን ጥቁር አስካርፍ እንዳሽፋር ባንዲራ ያው ለበልበው ጀመር አይኖቻችን እየጨላመሱ አንድ ግርግዳ ተከልለን አውሎ ነፋሱን ካሳለፈን በኋላ ስንተያይ ሁለታችንም ወፍጮ ቤት የቆዩ ይመስል ያባራ ዱቄት ወጥን ነበር አያን ከት ከት ብላ ሳቀች ዳስገ የሚመጣብን አለች ሳቋን ሳታቋረጥ ቻለው እንግዲህ ኦጋዲን እንዲ ነው ተመልከት ሰማዩ ላይ የምታየው ደመና እንዳይመስልህ የኦጋዲን ሰማይ ሁሉ ጊዜም ባውሎ ንፋስ እርጭት እንደተቆጠቆጠች ነው ወድጄ የገባሁት ነው ያያን ሳቀኔንም አሳቀኝ ስስቅ የሳቆብላጼ ይቀያይራል ባንዴ በትብያ ጥፊ ከግብጽ ስልጣኔ ጓዴ አስገባውኮ አውሎ ንፋስ ገነ በጧቱ እንዲ አይነት አውሎ ንፋስ አይቻላቅም ገራ ምን አይተህ የዮጋዲን ንፋስ የዮጋዲን አጥንት ሳይቀር ለመንቀል ተጋላል ካያን ቤት እንደደረስን ያዘጋጀቸውን ቁርስ ከበልና በኋላ ቡና እየጠጣን ስለመጣሁበት የጥናት ጉዳይ መወያየት ጀመር ባንዳንድ ቅድመ ተከተሎች ላይ ከተስማማም በኋላ ገና ጧት በመሆኑ ወደ ዋቢ ሸበሌ ወንዝ ለተወሰደኝ ትችል እንደሆነ ጠይቀዋት አይገርም እኔም ወደ ወንዙ ለወስደ ሐስብ ነበር አንዲት ደስ የምትል ቦታ አለች ዛች ስፍራ ተቀምጨ የሚወርደውን ወንዝ ስመለከት መንፈሴ ይታደሳል እንደውም አንድ አንድ ጊዜ ሰው በአካባቢው አለመኖሩን አይና አውላልቄ ዋኛለሁ ተደብቀው ያዩ ጎረምሶች ወሬውን ወደ ከተማ ስላመጡት የጎዴ ከተማ ሰዎች እንደጤነኛ ሰው አይቆጥሩኝም እንዴ ሰለጅ እንዴት ሴት ልጅ ርቃኗን ወንዝ ውስጥ ተዋኛለች ይያሉ እብድ እንደሆነኩ ያወራሉ ሻንጣን ያለብኝ ሳይ ይመስላችኋል አለች እየተገጃጀች ያካባቢው ማህበረሰብ ለሴቶች ካለው አመልካከት የተነሳ እንደሆነ ስለመቆጠረው ምንም አይመስልኝ የሴት ልጅ ርቃኗ 
መሆኑ ያለባት ባላፊት ብቻ ነው የሚል አመለካከት አለ ካያን ቤት ወጣንና ከተማዋን መhall ለመhall ሰንጥቆ የሚፈይ የሚያልፈውን አውራ ጎዳና ያዝንና ወደ ዋቢ ስንወርድ እግረ መንገዳችንን ስለ ከተማዋ አጫወተች የክልሉ ዋና ከተማ ወደ ጅጅጋ ከመሽጋገሩ በፊት ጎዲየው ጋዲን ዋና ከተማ ነበረች አያን እንደነገረችኝ ይህ ሆነው ይሃዲግ sultan ከያዘ በኋላ ነው ይሃዲግ ወደ sultan በወጣ ማግስት ባንነኝነት የዮጋዲን ጎሳ ጥርቅም የሆነው አብነግ ኦበነግ በሽግግሩ ወቅት የተደረገውን ምርጫ በከፍተኛ ድምጣሽ የነፉ ክልሉን ተቆጣጥሮ ነበር ኮጋዲን ውጭ የነበረው በቁጥር አናሳ የሆኑ ጎሳዎች ፍራት ያደረባቸው ኦበነግ የራስን እድል በራስም ወሰነ የሚለውን ፈሊጥ ይዞ የዮጋዲንን ጎሳ በመያዝ የሎችን የመጨፍለቅና የመገንጠላ አላማ እንዳለው ውስጥ ውስጡን በመሰማቱ ነበር ኦበነግ አክሩፎ ሽግግሩ መንግስት ፓርላማ ሲወጣ ሌሎች ኮጋዲን ጎሳ ውጭ አሉ ጎሳዎች ነው ከላለን የሚሉ ሰዎች ኢሶዲሊ የተባለ ድርጅት መስረተው ኦጋዲነን መብራት ጀመሩ ይህኛው ፓርቲም ብቻውን ቀጠናውን መምራት ሲያደግተው የቀድሞ የወበነግ ለዘብተኛ ባላትን በማሰባሰብ ሶዲን የተባለ ፓርቲ በማቋቋም ክልሉ መምራት ያዘ ለምን የክልሉ መንግስት ወደ ጅጅ ጋር ለማዛወር እንደተፈለገ አይገባኝም አለች አያን ከተማዋን ያስቀኛች ከተሞች በመስራት ያለባቸው በወንዝና በኃይል ዳርቻው ነው ያለ ጥቅም የሚፈሰው ዋቢ ሸበሌና ለማልማት ጎድ ያስፈልጋይ ነበርጭ በንጉሱም በድርግም ጊዜ የነበሩ ሰፋፊ እርሻ ቦታዎች አሁን ወድመዋል አሽዋ ሰፍሮባቸዋል ወንዙን ወደ በረሃው ይረጩ የነበሩ የውሃ መሳቢያ ሞተሮች አሁን ዝገው ቆመዋል ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ያሰሯቸው ተቋማት እንኳን አሁን በቅጡ አልተያዙም በዛ ባልሰለጠነ ዘመን ባንክ ቴሌ ፖስታ ቤትና መብራት አስገብተው ነበር ለሙስሊሙ መስጊድ ለቤተ ክርስቲያኑ ቤተ ክርስቲያን ትምርት ቤት ኤርፖርትና ሆስፒታልም አስገምተው በከተማው ዙሪያ ዘላኖች በማስፈር የተረጋጋ ኑሮ እንዲመሰረቱ ጥረው ነበር ከተማዋን ግራና ቀኝ የተመለከተን ቁልቁል ወደ ምንጥም ለመለመው ዋቢ ሸበሌ ወንዝ ወረድ ሰማያዊ በርሚል የተሸከሙ አህዮች ብቻቸውን ሲጓዙ ተመለከቱ ተመልከት ዶክተር አለቻ ያን ወደ አህዮቹ በጣቷ ይጠቁሙ ወደ 70ሺ የሚጠጋውን የጎዴ ህዝብ ውሃ የሚያጠጡት እነዚህ አህዮች ናቸው ወንዙን የሚያቁታል ማለት ነው ተገርሜ ጠየቋት አህዮቹ እንኳን የሚመራቸው የሚነዳቸው ሰላም ሰው የለም ዋቢ ወንዝ ጠብቀው ይጭኗቸዋል ወደ ቤታቸው ቀጥ ብለው ይመለሳሉ ሌላው ይቀርና አህያ አይታሰርም ቤቱን አሽከሙታል በቀጥታ ወደ ቤቱ ይጓዝና ጭነቱ የሚፈታውን ሰው ይተባበቃል ይገርማል አልኩ አህዮችን የተመለከተው መሰልጠን እንደሚቻል ከዚህ በላይ ማሳያ የለም ከሰሩም አይታሰሩም አለጫ ያን ጎዴ ውስጥ ጅብ አህያን በላ ሲባል ሰምች አላውቅ እንጋው ማህዮስ ጅቡን ያባሩታል በዚህ ያሳቀን ወደ ወሃቢ ወንዝ እንደረሰ ወንዙ ላይ በተሰራው የብረት ድልድይ ላይ ቆመን ቁልቁል ለሰፋፊ የመስኖ ወርሻዎች ቢውል እንኳን ኦጋዲን መላ ምስራቅ አፍሪካን ይቀልባል የኦጋዲ መሪት እንዲህ በር መስሎ ስታዩ የማያበቅል ይመስላል ሆኖም ገርነቱ ለማየት አንድ ዘናብ እስኪያገኝ መጠበቅ ይኖርብሃል በአመት አንድ ዘናብ ብቻ የሚያገኘው ይህ በርሃ ሁለት ጊዜ ዘናብ ሲያገኝ ያመት ቀለብ ያስገኛል አስገራሚው ነገር ዘናብ ከዘነበ ሁለት ቀን በኋላ ይህ ጋህነብ የሚመስለው በርሃ አረንጓዴ ሐመል ማሉን ተጎናጽፎ ገነት ያስመስለዋል በሁለት ቀን ዝናብ ብቻ ለግጦሽ ይደርሳል በዋቢ ወንዝ ዳርቻ የሚገኘው ምራብ ጎዴ ሩዝ ሳይቀር ይመረጥበታል ቀላፎ ነጭ ሩዝ ይሰጣል እዚህ ታች አለችና ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ባጎጣጭ አመለከተች 
እዚህ ታች ደርግ አምስት መንደሮች አቋቁሞ ነበር ከወጋዲን ጦርነት በኋላ በሰላም ጊዜ አርሰህ ብላ ይወሩ ሲመጡ ተዋጋ ብሎ ደርግ ያሰፈረው ግብረ ኃይል ነበር የዋቢ ሸበሊን ወንዝ ጠልፈው አካባቢው ንሸት በሸት አድርገውት ነበር ያዲ ከገባ በኋላ የደርግ ጦር ነው ብሎ በታተነው ከፊሉን በተማ ከፊሉን መተማ ይሁን ይሶስዶ አስፍሮት ይባላል አሪው ግን ወደ ይመጣበት ተብታት ነው ወደ ከተማ ገብቶ በልመና የተሰማራ እንዳለም ሰምቻለሁ ይህ ሁሉ የምታዩው አሽዋ የተኛበት በርሃ በአቢ ወንዝ መስኖ አረንጓዴ ነበር መሬቱ ገር ነው 50 ሴንቲሜትር ወደ ታች ተቆፈር ለማፈር ታገኛለህ የወንዙን ዳርቻ ተከተለ ሽቅብ ከተጓዝን ዋላ ብቻዋን ከቆመች የዘንባባ ዛፍ ስር ተቀመጠ እናቴ ወደዚህ ቦታ አዘውትራ ተመጣ ነበር አሉ አለች ደፍረስ ቁልቁል የሚወርደው ይዋቢ ሸበሊን ወንዝ ሀዘዝ ስትመለከት ቆይታ ባለፈው ያቆረጠችው ታሪኳን ልታጫውተኝ እንደሆነ ገባኝ ካባቴ ጋር ጣፋጭ ፍቅር የታቀመሱት ቦታ ይህች ቦታ እንደሆነች በቅርቡ የሞቱት ጎረቤቴ አጫውተውኛል በልጅነትሽ ነው ማለት ነው ናትሽ ነው የሚያጣሽው አው አለች አሻግራ ከሩቅ ያለው ድልድይ የተመለከተች የሶማሊያ ጦር ጎዴን ሲወር ነበር እኔና ህፃን ወንድሜን በፊትና በጀርባ አዝላ የተሰደደችው ወዴት ወደ ሰሜን አቅጣጫ ጎዴን የሶማሊያ ወራሪ ጦር ሲቆጣጠረው ከተባራሪ ጥየት የተረፈው ነዋሪ የከተማው አለቆ ወደ ደናን ቀብሪ ዳሃር ቀብሪ ባያ ደገገብሃ ልጅጋ ተሰደደ እናቴ ግን በዚህ አልቆመችም ሐረር ድረስ ከሰገሰች እስከ ጦርነቱ ማብቂያ ሐረር ከቆዩ በኋላ የዚህ አድባሪ ጦር ተሸንፎ ሞቃድሾ ድረስ መፈርጠት ሰማ ወደ ጎዴ ተመለሰች ጎዴ ፈራርሶ ነበር ከተቃጠሉ ታንኮችና ከፈራረሱ ግድግዳዎች በቀር መጣለያ እንኳን አልነበረም መንገዶቹን ይወዳደቁ አስከሬኖች ሞልተውታል ከተማዋ ጥም ጥም ትሸት ነበር የጦርነት ተፈናቃዮች ወደ ከተማው አንድ አንድ ይያሉ ተመልሰው ነበር እስኪ ዘሩባት ድረስ ጓዴ ሲኦል መስላ ነበር ከስድስት የተመለሰው ከስደት የተመለሰው ኗሪ አስከሬኖችን ቀብሮ ቤቶቹ እንዲነገሩ የተጠገነ መኖር ሲጀምር ግሌላ ጦርነት ይጀምራል ደግሞ የምን ጦርነት የድመ ጦርነት አትቀልጭ ደግሞ የድመ ጦርነት ተብሎ የተሰየመው የትኛው ጦርነት ነው ያልተጻፈ የጎዴ ጉድ ነው ቀልድ አይደለም የጦርነት ተፈናቃዮች በተመለሱ በጥቂት ቀናት ውስጥ አያሊ ህፃናት መጥፋት ጀመሩ አመጽ ይግቡ ስምጥ ጻናቱ የት እንደደረሱ ማወቅ ሳይቻል ብዙ ቀናት አለው የኔ ወንድም የጠፋው በዚህ ወቅት ነበር የጠፋ ለነግር ነው ልጆቻቸው የጠፉባቸው ወላጆች ጓድ ጉድጓዳቸው ሲያስሱ ይሰነብቱና ቢጭንቃቸው በጋራ ልጆቻቸው ለማፈላለግ ይስማማሉ። ከዚህ በኋላ ነው ጉዱ የተሰማው። አንድ ቀን አንድያ ልጁ የጠፋበት ወላጅ ልጁን እየፈለገ ወደ ቤቱ ታዛ ይሄዳል። ከታዛው የድመት መንጋ ተከማይቶ የሆነ ነገር ሲቧጨቅ ይደርሳል። ጠጋ ሲል አንደኛው ድመት ተወንጭፎ አንገቱን ያንቀዋል። ሌሎችም ድመቶች ይዘሉሉ ላይ ላይ ወጡና ማንቆርቶን አንቀው ሊጥሉት ይታገሉታል ሰውየው ግን የነፍሳ ድንጨሆቱን ይያሰማ የሰፈሩበትን የድመት መንጋ እንደተሸከመ ወደ መንገድ ይወጣል መንደርተኞቹ ሁሉ ይወጡና ከድመቱ መንጋ ያስጥለው ሰውየው የሆነውን ሁሉ ያሰርዳል መንደርተኛው በሰውየው መሪነት ወደ ቤቱ ታዞ ታዛ ሄዶ ሲያይ የሆነውን ማመን አቅጣጫዋል ድመቶቹ ሲቦጫጨቁ የነበሩት የሰውየው ልጅ ነበር ያንት ያለ አፈን በመዳፊ ያዝኩ ረጅም ደቂቃዎች ትትተክ ቆይታ 
ቀጠለች የኔምና ተጻል ልጅ አጥፍቶባት ፈልግ ሰንብታ ይን ወሬ ስተማና ቤቷን ታዛ ስታስስ ትንንሽ የህፃናት ንጦች ታገኛለች ልጇን ድመቶች ተቀራምተው ተነበለ ከዚህ በኋላ መናገር አቃታት ሳግ ሲተናነቃት ቆየችና ሰክስክ ብላ ታለች ጀመር እኔ ምን ባይን መቆጣጠር አልቻልኩም ካያሌ ደቂቃዎች በኋላ እንባዋን እየጠራረገች ቀጠለች ድመቶች የሰው ስጋ ለምደው ነበር ኖዋሪዎች የጦርነት ቀጣና የሆነችውን ከተማ ለቀው ሲወጡ ድመቶች ወዳደቀውን አስከሬን ቀመሱ ስደተኞቹ ሲመለሱ ከተማዋ በድመት መንገት ወራ ነበር የቤታቸው ድመት ወደ አውሬነት ተቀይሮ ጠበቃቸው ልጆቻቸው ወተት አጥተው ያሳደጓቸው ድመቶቻቸው ነጠቋቸው እናቴም ልጇን ድመት እንደበላባት በቁማ ተዝለፍልፋ ወደቀች አልተነሳችም ያንት ያለ ከዚህ የበለጠ የጦርነት ሰቆጣ ማሳያ የሚሆን ምሳሌ ምን አለ የወጋዲን ሰቆቃ የጎዴ ጉድ አንቺ እንዴት ተረፍሽ በድል ብንለው ሻላል ይህን ሁሉ ሀዘን ተሸክመሽ ኑሪ ብሎ ፈጣሪ ፈርዶብኝ ሆናል አለች አይኖቹ አንደጋግማ እየጠራረገች ከዛ አስማና ሳደገሽ እናቴ ለመቅበር የመጣቸው አክስቴ ሐረር ወስዳ አሳደገችም ስስት ወስደኝ ገና የሶስት አመት ህፃን ነበር በተሰቦቸ የማቃቸው ፎቶ ብቻ ነው አክስቴ ልጅ አልነበረት ነው ማህናት እንደ ልጅዋ ተንከባክባ ነው ያሳደገችም አማረኛ ሲሰለው ለዚ ነው ሐረር በማደግሽ ከሆነ ልክ ነው እዛው ሐረ ተምረ ጥሩ ውጤት ካመጠ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባት የመጀመሪያ ዲግሪ በሶሎጂ ያስቆ ሁለተኛ ዲግሪ እንደግሞ ሆላንድ ሀገር በአንትሮሎጂ ሰርቼ ተመልሻለሁ ይሄው ነው ታሪክ የበቃ ተን በኋላው አብይሰጣችሁ ደራሲ ይስማከ ወርቁ ተራኪ ጉቤ አደረው የወጋዲን ድመታች ከፈልኩለት ይቀጥላል